，把刀放下，站住！你别伤害他。你们追到这儿，你们挺厉害的。放我们走，不会伤害他。别信他！站那儿，站那儿！一休，路可退了。我你自己做主，我是不会让你们抓到的。你这么着急跳下去，你究竟想隐瞒什么？在哪儿？走。什么意思？这一切都在你的计划之中。你与冯千红为了私奔，早就设下了一个陷阱，利用血雨中神鬼之说吓唬大家，请巫师来家做法。正好你们利用众人全在大厅围观巫师做法的时候，联手杀了大帅。臭娘们儿，敢杀老子！臭娘们儿！事后为了转移视线，销毁现场打斗痕迹，便在尸体上撒上白磷，而你用钢丝捆绑住外面的扶梯，再把钢丝连接到大帅的尸体上，这样你们就能远距离用火点燃大帅的尸体，毁尸灭迹，仿造血狱诅咒的假象。着火了！之后众人发现大帅的尸体，你用混在围观的人群，制造不在场的证据，趁着混乱逃离现场。只是你没有想到，因为我们的推理，你只能教唆冯千虎，永灭，再次渲染血雨诅咒。你们得知于小姐醒来参与调查，便故意接近她。于小姐用一些神鬼乱谈，来扰乱我们的调查。之后你想起楼梯扶手上有残留下来的痕迹，打算再次潜入大帅府处理，没想到却撞上了曹良，你就杀了他。如法炮制成血雨诅咒的样子。第二天，你故意返回帅府，发现尸体报案，来迷惑我们。师傅，转移完我们的视线后，发现尸首。只能将这一切栽赃给顾梦秋，只可惜了冯千虎，他一闭嘴，你却亲手杀了他。我让你别提千虹。到底为什么？如果这一切的起因是因为你和冯千虹的私情被撞破，你为何还是杀了他？高先生说的对。也不对，我杀大帅不只是为了千红，这个就是拜金大帅所赐。当年他为了开矿违规炸山，使我家破人亡，后来我流落到牙城，跟千红相遇，他学唱戏。我学裁缝，那时候的生活挺好的，但是我从来没有忘记血海深仇，我一直在想尽办法接近大帅，为了我无辜惨死的爹娘，为了我下落不明的妹妹，为了一村无辜的男女老少报仇。那你更不能死，要为这场悲剧负责任的，不止大帅一个人，你可以把你知道的、掌握的线索告诉少帅。他和大帅不一样，他会为你主持公道的。我保证，一定会重查炸山一案，以告慰你父母的在天之灵。此话当真？我以少帅的名义对天起誓，若有半句虚言。
不得善终。好，把刀放下。我跟你们走，高先生，你确实打乱了我的计划。大帅曹良是我杀的，封千红也是，除了千红，我问心无愧。现在我就把命还给他！你要做什么？对不起了，高先生，我不能让你活。高恒，松手！我不。松手！你也会掉下来的。我才不会松手呢。松手！你醒醒，那月，不要是，求求你醒醒，那月。有什么好看的？滚啊！你是谁？你是谁？变成这样了，程旭，程旭，马上，这个游戏的时间到了。高寒，现在游戏系统濒临崩溃，赶紧离开，不然你会和这些游戏数据一起消失的。回去，回去！高寒，高寒，快停手！查看新系统，强行模仿时间，是会被污染、被反噬的。污染以后，反噬也罢，我救他！高寒，高寒，再不停手，你的头发会自己消灭。我已启动工程师的生命能力。立马停手！立刻停手！你是谁？我救他！会掉下来的。
你这样，我使不上劲儿。老板，你在干什么？心中受了。